ഹായ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് വന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാരണം കുറേ പേര് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും വേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കുറേ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ടീച്ചർക്കുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അപ് ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെറുതെ പാസ്സായിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ പാസ്സാകുമ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാവണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു ശരിയായില്ലേ പോട്ടെ നമുക്കൊരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സോ ഇത്തവണ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം അതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണം എന്നാണ് എന്നോട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഉറപ്പ് ടീച്ചർക്ക് തരണം ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അങ്ങനെ ഓഫാക്കി വെച്ച് പോകരുത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോബ്ലവും മിനിമം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത് നോക്കി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പകർത്തി എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതല്ലാതെ തന്നെ ആ ആൻസർ കിട്ടുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ പ്രോബ്ലം മറക്കില്ല ആ ആ ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതുപോലത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുക ആ ഇത് എനിക്ക് അറിയണതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എക്സാമിന് എഴുതാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു എന്ന് വരില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറ്റി പോയെന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പ്രോബ്ലം തെറ്റിയാലും ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും സോ ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിയല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം എഴുതിയല്ലോ ആ എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചോദിച്ചൊന്നും വരില്ല എന്നാലും ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റി കടക്കാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് റേഞ്ച് ആൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റേഞ്ച് ആ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിലെ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്താ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് തന്നിരുന്നത് വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് ഓക്കെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് കാണണം കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് റേഞ്ച് കാണണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഞ്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടും എന്താണ് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ
ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഞ്ച് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഡയഗ്ര ആണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ദ ഷെയർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ കൺസ്ട്രക്ട് എ പൈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഒരു എക്കോണമിയിലെ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻസ് അതായത് ഓരോ സെക്ടറിൽ നിന്നും എത്രയാണ് വരുമാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളോടൊരു പൈ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡയഗ്രം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈ ഡയഗ്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഷേപ്പാണ് പൈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ആ ഇത്രയും ഗ്രാഫുകൾ പഠിച്ചാൽ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ആൾ പൈ ഡയഗ്രം ആണ് അല്ലേ എന്താ ഷേപ്പ് വട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ നോക്കാം സെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി സെക്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷെയർ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്വന്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വളരെ ഈസിയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി പിന്നെ ഡിഗ്രി ആക്കി ഒക്കെ മാറ്റണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കണ്ടേ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്നിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കിയാലേ പൈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വരും ദെൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വരും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നോക്കി പകർത്താൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ വരുന്നത് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് വരിക ദെൻ അടുത്തത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രി പിന്നെ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി അതിനെന്താ വേണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടർ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് എക്സാമിന് ശരി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം വലിയ വലുപ്പത്തിലൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു രേഖ ഇങ്ങനെ ആരം വരയ്ക്കും അല്ലേ ആ ഇനിയാണ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ജോലി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കും ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം പോയിന്റിന് ശേഷം ഫൈവിന് എബവ് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കുക അവിടെ നയൻറ്റി സെവനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടണം മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി ഇതാ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി 
ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അവർ കണ്ണു അടച്ച് മാർക്ക് കിടും ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈസിയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി വാല്യൂസ് കാണുക ദെൻ സർക്കിൾ വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എടുത്ത് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൈ ഡയഗ്രം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ദ സ്കോർസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആർ ഗിവൺ ബിലോ എക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അനദർ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോറിലേഷൻ അതൊരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് മാർക്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കും എന്തിനായിരിക്കും കിട്ടുക റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതാം കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോറിലേഷനാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ റാങ്ക് കോറിലേഷനും പിന്നെ ആരുടെയായിരുന്നു കാൽപിയേസൻസ് കോറിലേഷൻ ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പേരെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അത് ബി എന്നുള്ള എൻ്റെ ആൻസർ ആയി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സ്കോർസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർബന്ധമായും ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്സ് ഒക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡി കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയണത് എന്താ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാങ്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു റാങ്കിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരു റാങ്ക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് ഓക്കെ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുക ആർക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്കല്ലേ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ ആർക്കുക ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മാർക്ക് മേടിച്ച കുട്ടിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോപ്പ് മാർക്ക് വരുന്നത് എത്രയാ എയ്റ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടി പിന്നെ വരുന്നത് എയ്റ്റി മാർക്കാണ് തേർഡ് റാങ്ക് സെവൻറ്റി ഫോറിന് ഫോർത്ത് റാങ്ക് സിക്സ്റ്റി സെവന് അഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റാങ്ക് ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ടോപ്പ് മാർക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ടോപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ദെൻ സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് തേർഡ് റാങ്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് ഫോർത്ത് റാങ്ക് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് നമുക്ക് റാങ്കുകളെല്ലാം കിട്ടി ആർ വണ്ണും കിട്ടി ആർ ടുവും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി കാണണം ഡി എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു അതായത് ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഡിയുടെ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ എത്രയാ സീറോ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ടുവും ഫോറും ആണ് ടുവിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറച്ചാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് മറക്കരുത് മൈനസ് ടു ആണ് ദെൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറ
കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ഡാറ്റ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ടീച്ചർ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് എൻ ക്യൂബ് എത്രയാ ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് എത്രയാ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണോ ദെൻ വൺ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആയോ എത്ര വരും മുപ്പത്താറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വരിക ആൻസർ എത്ര വരും ഒന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പഠിക്കുക എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് എടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കണ പോലെ പഠിക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ വന്നോളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അതേപോലത്തെ ഒരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എഴുതാതിരിക്കരുത് ഇതെനിക്ക് അറിയണം ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഉണ്ടോ എൻ ക്യൂബ് ഉണ്ടോ എൻ സ്ക്വയർ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷനും കൂടി ഒപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് മൊത്തം ഒൻപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റണം റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ പൈഡേഖനം വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം പിന്നെ എന്താ റേഞ്ച് റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈസിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കുകൾ തന്നിട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു ചില കേസിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റാങ്കുകൾ ഡയറക്റ്റ് തരും കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ റാങ്കുകളായിട്ടാണോ അതോ സ്കോർസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കി കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അശ്രദ്ധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നോക്കാം 